。习近平第三个任期才刚刚开始，现在为什么我手上这样的一张 A4 纸张会是中南海现在最害怕看到的东西？而这张 A4 纸张会埋下中南海的不定时的超级地雷吗？我们现在看到了，中国居然出现了六四天安门学运以来最大规模的星火燎原，群众集结，从上海到新疆，新疆到武汉，他们甚至高喊“习近平下台，共产党下台”，这简直不可思议。甚至现在北京的清华、北大都出现学生拿着 A4 纸张集结，为什么呢？导火线居然是远在新疆乌鲁木齐的一把大火。烧死十条人命，甚至更多。为什么这一把火会星火燎原呢？没错，事实上这几天的时候呢，中国掀起了一股叫做“白色革命”。那“白色革命”是什么？他们拿了一张 A4 的白纸。主张他对政府的这个不满，其实白纸有一点在隐喻，就是我们被政府管了太多的这个意思。另外一方面来说的话，白色在中国象征的就是葬礼的意思，所以这一次他们才刻意拿出所谓的白纸，用在来表达对政府的不满。我们可以看到现在这些民众，他们集中在什么地方？集中在上海的闹区这个地方，然后上街去喊说抗议政府封控，不要再封控。可是这一次比较特别的是什么？这过去在整个上海这个。各个地方的民众在抗议的过程中，我们比较少听到所谓的习近平下台、共产党下台，就没想到这一次居然在上海民众里面喊出了“习近平下台，共产党下台”的字眼。所以在上海群众集结的现场，声音一开大，你真的听到？我还听好几遍。是的，我只听到下台。主持，你仔细一听，是他们喊的是习近平下台，他们喊的是共产党下台，而你一定好奇为什么？乌鲁木齐的事情会在上海先发难，对上海人对于风控最感同身受、啊。没错，因为因为今年呢，这个第二季的时候，上海也被封了很久的这个时间，当时不是很多外资啊都跑掉，很多上海人都完全收不了局面，所以他们感同身受，他们很怕发生在乌鲁木齐，或是发生在中国其他地方。因为我们讲过，在河南发生的火灾，甚至在之前贵州的这个巴士隔离巴士车祸事件，他们很怕这些事情发生在他们身上，所以他们感同身受。他们说政府。要给他们一个交代，所以他们就出来呛这个习近平，呛这个党中央，就是你知道吗？因为很多人出来，那我们上海又是中国的重中之重，中国大家都在看上海发生了什么事，对于是他们在这个乌鲁木齐中间这个地方跟警方在那互相对峙，你看啊。派出了大量的这个警警方出来了，要想要管控这个地方。那因为很多民众也非常生气，他们说：“哎、欸，我你们干嘛来打我？我只有拿一张白纸啊，你干嘛要抓我？”那甚至后来有些真人只有拿白纸的就被抓走，就民众就那边喊说：“你警方干嘛这样？你警方是要保护人民的，你怎么用这样来对付我们呢？”所以双方真的是互相有点剑拔弩张的这个气氛。那剑拔弩张的气氛里面来说，当然越来越紧张了，你知道？因为这一次的事件呢，是起因是乌鲁木齐，那所以他们集中在乌鲁木齐中路这一段。就那警方现在索性怎么做？我不要让你集中在乌鲁木齐这个地方了，乌鲁木齐中路这个地方，他们索性就把乌鲁木齐中路，你看这个牌子的，他就把它搬走了。也就是说，哎，没有乌鲁木齐这件事情，让上海民众你要抗议的无所本的一个状况。所以今天远在几百公里外的上海，在声援乌鲁木齐，他们就选在上海的乌鲁木齐中路。对，最后连路边都给拆掉，我让你们找不到乌鲁木齐了。好，那那事实上这一次来说，为什么引起民众的这个抗议？因为第一个。我只有举个白纸，我没怎样就被抓。另外一方面来说，很多人现在在网络上抛出了各式各样的影片，也就是说，他可能被人家抓了，就被上到这个巴士去。被上到巴士之后，就像你们仔细看。这居在在这个巴士里面来说的话，居然警方在围殴这些民众，就是说谁叫你们来这个地方啊？这样就像打，这样打。你看民众看到这个画面说：“哎，我们只是出来要求政府给个交代，我们只是拿个白纸，我没给你怎么样，被你抓住，我还被你打。”所以现在整个苏整个大上海了，看到越来越多影片，大家都真的非常不满的一个状况啊。这个影片夸张的，观众朋友，你能不能想象，如果在台湾大家出来集结，大家出来喊喊口号，对，被警察被抓上，假设我们被抓上保警的车。保警还冲上警察打人，在台湾那还得了？对啊，现在居然眼睁睁被拍下来，这些都是被警察说抓上车，把你们再到警局放了，你们就回家睡觉算了。对，你居然还打他们？对，好，我们刚才看到画面是在车上打围殴这些所谓的抗议民众，对不对？后来我们再看到另外一个画面，因为这一件事情呢，引起国中外媒体大家都在报。那这是一个 BBC 的记者，他报就报道的时候，就没想到这个警方已经打到不分青红皂白，他把这个 BBC 记者抓过来，抓过来之后，哎、欸，他们居然在殴打他。就 BBC， 你看
，因为他这个他因为你看就是被包被抓的这个画面 ，BBC 记的，后来被围殴了一顿。现在虽然被放了，可是你知道这件事来说话，人家就说你有必要做到这么的决绝的一个状况吗？好，那因为上海现在已经开始完全压不住，事实上在中国很多零星的城镇也开始出现了所谓的民众集结的这个状况。那当然第一个时间里面来说，对这些所谓的民对所谓风控最有感的，除了一般的民众之外，那就是大学生了。我们那其实中国要爆发这个所谓的重要革命的时候，其实学生都非常重要的一个角色。就没想到现在，那现在全中国大已经有包括有六五十所的这个大学，五十所大学分布在什么？分布在北京、郑州啦、四川啦、武汉啦，然后这个广州各大学，而且特别是习近平的母校清大，现在已经开始发起了个白纸革命啊！你看，这个都是在大学校园里面，你看他们人手一张 A4 白纸，哎，那人家就说这大概是六四之后最大的这个学生的串联潮已经开始在。中国各大学里面隐隐的串联起来，是学生的诉求都是真的，就是要求这个共产党下台，或者说要求自由改革，一大堆，这慢慢已经有点直变的这个状况。而且让我听着听着看着看着，很多人会觉得哎不太妙哦，这把火再烧下去的话，很强烈的既视感，人家会想到什么？想到当年的天安门啊。对，为什么会这样说呢？就像我们，我们你要革，你要有所谓的组织性。他们现在开始在唱什么歌？唱什么中国的这个国歌啦，唱国际歌啦，就是这样。就是有点像是每个运动都有一个主题曲，现在已经慢慢有这样的象征，而且有一个象征意义就是白纸，所以现在已经越来越多，这可能会串联成一个大运动的这个状况。那于是呢，大家现在怎么样？就像你刚才手拿的这个 A4 白纸，对啊，我跟你讲，过一段时间搞不好在中国已经买不到 A4 白纸，传言就是这么严重啊！传言为了遏制这个可能发生中的这个所谓白纸革命，他们现在很多中国的文具商就说，哎，发出通告说，我们准备要下架所有 A4 的这个纸张。那当然。这是真是假，我们不知道。不过你就知道说，官方现在能够做的是什么？我把路牌拆了，我把 F O 纸下架。那其实还是没办法止住民众的那种，你这只是治标不治本的一个状况嘛。这个有点夸张。今天你看到了手举 F O 白纸上了街头，进行他们的呼求跟诉求。你要下架 F O 白纸，对 ，F O 白纸是生活的一部分了。刚刚一直在讲到了一个名字乌鲁木齐，新疆的这一座城市，它到底发生了什么样的事情？整个全中国遍地燎原，跳出来帮他们喊话。就像我们必须这样讲，事实上中国的风控已经烧，已经那个野火已经在燎原的这个状态，就没想到因为新疆一把大火之后，彻底的把这个火从中国各地烧开来。那为什么这个样子呢？主要就是因为在十一月二十四号的时候，当时在乌鲁木齐天这个天山区这个小区里面来说的话，一个一栋楼二十。一栋二十一层楼的楼呢，是有第十五楼发生的大火。那发生火灾的时候，因为其实它只是这个他们房间里面的电线走火，其实原本应该是个小火灾。对，就没想不知道为什么，哎，警方也说我们已经六分钟就赶到现场，警方的确已经拉起了这个相关的水珠都喷进去了。可是问题是，警方没办法，这个所谓消防队没办法太靠近这个地方，就接就这个救援不力，最后这个火就像这样烧了三个小时，从十五楼一路烧到二十一楼，就造成了。死死九上，这是官方的说法。这非常非常要命的一件事情。我们从新闻的画面当看到，十五楼已经是高楼层的火警了，一路往上烧，还有什么烟囱效应？对，所有的浓烟往上窜，你要它上面楼层怎么逃？一路逃下来。但是大家非常好奇的一件事情是，今天。乌鲁木齐这把火至少十条人命，你不要忘了，上个星期我们在报新闻，我们还在跟大家讲，河南的内衣工厂那个人闪燃引爆，对，至少三十八条人命。是的，你也从来没有看到人民上街变成全国性的抗议，为什么这一次？军将，大家因为真的受不了，为什么受不了？第一个。因为你官方说是十死九伤，但是现在证明好像不止十死九伤，已经有人说搞不好死伤人数有三四十名以上，甚至还有人出来说我全家都灭被灭门了。那为什么会这个样子呢？第一个。因为在当时火灾的时候，流传出非常多画面。我觉得最惊心动魄是有一个画面，在火灾的时候，你疑似听到有人在那边喊“救命啊，救命啊，救命！”我被困在上面。他在几楼啊？他在楼上，可能就是没办法出来的一个状况。所以，当然官方就说啊，我们绝对，我们绝对六分钟就已经抵达现场，我们绝对是很尽责这个救援。但是问题是，现在越来越多的生还者开始告诉你真相是什么。第一个，我们不讲，因为他们在风控。在封控的过程里面来说，小区是被封控，但是他们封控一般是这样，他们会把救生楼层、救生门全部都把它封住，因为为什么？因为怕你如果哎、欸。
你自己乱跑那怎么办？对，对不对？不与要与民众隔绝开，所以他们如果真的严格封控的时候，是全部的逃生门都被捆住了。是，那官方说法是说我们没有捆住这个逃生门，但是生还者说，哎。什么什么没有捆住逃生门？我们要跑的时候，其实我已经从我原本所在的楼跑到别栋楼去，发现到说外面都被我们的门外面都被捆上这个铁丝啊！要死了！哎，我这这家变成这样，求生无门呢、欸。也就是说，很多人其实呢，原本是可以跑的，但是因为你逃生门完全封死之后，他根本就没有办法跑，他只能被困在那一个楼层里面，没办法跑。甚至还有人说，哎，我们都是跑到一楼之后，从一楼往外逃生，因为我们这个小区完全就被封闭。我只能够从一楼逃到别的地方去，所以告诉你，就是因为整个楼层被封死的这个状况，所以导致民众没办法逃生。所以到到现在为止来说，很多人都揭开谜底，就是因为你封控封了过头嘛。好，就没想到那你官方怎么说？官方说啊，没有没有，我们绝对没有封过封过头，因为在这个地方呢，我们已经。定义它就是一个低风控的这个地区，所以我们不会去封它的这个小门，我们不会封它小门之后，就像他还说什么，他说因为你们居民的这个自救能力太弱，什么叫自救能力太弱？就第一个，因为你们那个楼下停了太多车，我们它是一个小路，那我们进去的时候，你那个车都在旁边这样困住，那所以我们这个消防车没办法开到靠近的地方，我们只能远远的这样喷。可是问题人家就是说，那还不是因为你风控的关系。为什么封控关系？因为我们都被封控了，很多车主他根本就还在家里面，他要开车他也没办法出来开，所以等于就是他的车就只能停在那个地方。所以说到底，完全都是封控的问题。所以空封控惹的祸，又有十个人枉死。上个星期我们讲河南，对，也是封控牢牢牢牢的捆住你的太平门，对，逃生梯你根本出不去，对，三十八人不就这样死了吗？另外一个我们还讲到说，山西的火灾也是这样，也是这样爆炸、啊，你根本就没办法去驰援嘛，对，所以你你只要把这些都连起来。来说，民众都在看，连连连连到最后，连到新新疆这一场大火的时候，你就也大家都眼睁睁的看着这个火就这样烧，没有人能够任何的救援呐、啊。那你救援人员你就闭嘴就好了，你你讲扯这个什么鬼话？对，你说什么？你自救能力太差，已经死十个人了。对，也就是因为如果你官方认错就算，但是问题是你官方还在扇一把火，倒扇一把火之后，大家就很生气。于是为什么会出现这个生源侮辱穆奇的事件？主要原因就出现在这边。新疆大火之后呢，很多民众非常的不满，因为特别是传言中有非常多小孩子就因此被烧死了，所以他们没办法接受，没办法接受，他们就去这个省政府的办公厅去抗议啊。然后去抗议的时候，就你知道，他们的书记马新端、马新瑞就说什么。你们上来之后，哎、欸，逃什么逃？你们要怎么怎么逃什么什么公道？我们没有错，就反正他说我们要严打严惩这些支持者，就不下，甚至还蛮什么，他们还把这个警方上门说，哎、欸，俊相，你是不是你在这个这个这个过程里面，你有剖一些这个火警的这个画面？哎、欸，你现在已经违反了相关的规定啊！他不止没收你的手机，还要求要查你，甚至还说你可能未来会有一些相关的这个行者的状状况。所以等于是说，他还秋后算账，然后还置之不理。那这样民众当然无法接受。更何况说，我觉得为什么这次会喊出习近平下台呢？主要我觉得还有一个原因，因为在这几天的时候，在就在发生新疆火灾的同时的时间里面来说，所罗门也是中国刚建交的一个国邦交国，我们之前的邦交国发生了地震，对，就没想到第一个时间来说的话，他习近平还发了。慰问所谓所罗门地震的灾民的这个相关的谈话跟影片，那这里起火，你有没有过来关心一下？就是没有，所以你就知道这样一对比，说会让中国民众说，你眼里只有所罗门，我们现在在遭受这样的痛苦的时候，你完全都没有在意我们的这个状况，所以我才说嘛，为什么这一场乌鲁木齐的大火会烧出所有中国人民的不满？因为经过了约莫两年到三年左右的风控，所有民众从心理到经济层面，他们都已经忍受不了。了了，如果你再继续封控下去的时候，我们很担心中国恐怕会爆发更难以控制的灾难。邀请您一起加入五七报新闻会员，跟俊相一起挖真相。